Історія біфу Дрейка і Кендріка тягнулася роками, і зараз я розповім вам, що було до того, як вони влаштували реп-громадянську війну та обмінялися дісами з неприкритою ненавистю. Продовжую дивитись це відео, щоб дізнатися більше. З вами міністр Флексу, ви на каналі Трэп. Юей, let's get it, let's go! Дрейк завжди намагався бути дружнім в той час, коли Кендрік сприймав їхні стосунки як бізнес. Після їх ребатлу можна з упевненістю сказати, що кожна сторона втратила респект до іншої. Можливо, після цього відео хтось погляне на цю ситуацію з іншої сторони. У 2011 році Дрейк вже гучно заявив про себе. Ще у 2009 році він підписав контракт із Young Money Cash Money після його третього мікстейпу So Far So Gone. Yeah. Далі він взяв участь на треку Форева при участі Емінема, Кані Веста та Ліл Вейна, який перевернув його кар'єру. Last name ever. First name. У 2010 році вийшов його дебютний альбом «Tank Me Late», який дебютував на першому місці у чарті Billboard. Далі у 2011 році вийшов його другий альбом «Take Care», який зайняв першу сходинку чарту. У той час Кендрік тільки планував дропати свій дебют «Section 80». На початку 2011 року Ламар засвітився як фрешмен по версії XXL серед таких реперів як «Yella Wolf», «Big Creed», «Mick Mill», «Sai High», «Mac Miller», «Lil B» та інші. Реліз альбому Section 80 продався у розмірі 5 тисяч копій як для незалежного виконавця і став сенсацією. Після дропу Section 80 Snoop Dogg, Dr. Dre, The Game на одному з концертів Валею назвали його новою надією Вест Коусту. Хайп навколо молодого Кендріка привернув увагу і багатьох інших зірок із індустрії, включаючи Дрізі. Але як не крути, уже на той час Дрейк був на зовсім іншому рівні. Ще в 2009 році Кейдот читає на одному з треків, що він вважає, що він краще Дрейка. Тобто на початку своєї кар'єри Кендрік заявив, що ці мейнстрімні рапери для нього ніхто. Що стосується Дрейка, він підтримував Кендріка ще з початку його кар'єри. 16 липня 2011 року Кендрік виступав у Торонто, про це дізнався Дрейк та запропонував йому законектитись. Згодом в одному з інтерв'ю XXL Кендрік сказав, що Дрейк хороший чувак і вони моментально знайшли спільну мову. Під час цієї зустрічі Кендрік дав Дрейку копію свого альбому ще до релізу, і він був першою людиною, яка почула тейп до дропу за межами його команди TDE. Цей проект Проект вразив Дрейка, і після виходу він навіть зробив твіт з цитатою Кендріка. Дрейку настільки сподобався реп Кендріка, що він запросив його на свій альбом «Take Care». На одному з треків Кендрік читає про те, як зустрів Дрейка, і що він не був фейком, як більшість реперів з індустрії. Також Кендрік згадує, як Дрейк показав йому, що таке лайфстайл багатих і знаменитих, і Кендрік був приємно вражений. Але починаючи уже з тих часів, Кендрік почав боротися з ідеєю, що одного дня і він може стати таким. І це кардинально змінить його життя на гірше. Можна помітити, наскільки протилежні ці два виконавці були ще з тих часів. Дрейк читає про майбахи, бед бічі, сталевиш лайфстайл, а Кендріка хвилює його ментальне здоров'я та відносини з близькими. Дрізі мав на Меті лише одне – через реп будувати свою імперію та стати великим реп-магнатом. Не знаю, чи ви помічали, але Дрейк, Рік Рос, Френч, Монтана та багато інших реперів, вони часто будують свій сторітелінг, наче вони не в реп-грі, а справжні кримінальні боси з великим его. Дрейк продовжував респектувати Кендріку і Айсе Прокі, і у 2012 році взяв їх у свій Club Paradise Tour. Обрі завжди сперечався зі своїм менеджментом, щоб брати їх разом в тур, тому що лейбл мав інші плани, але Дрейку подобалася музика Кендріка і Рокі, і він боровся за те, що любить. У 2016 році Дрейк знову згадав про це в треку «Чотири ранку в Колабасі».
Також можна побачити, як Кендрік сприймав Дрейка, як людину, якщо звернутися до відео 2012 року, де DMX каже, що ненавидить усе, що пов'язано з Дрейком. Як він розмовляє, як він думає, як він говорить. Проте мало хто говорить, що коли DMX був у в'язниці, Дрейк написав йому листа, чи може він використати один із його треків. В якості семплу, і DMX дав йому на це добро. DMX сказав, що поважає Дрейка за те, що він звернувся особисто. Але в іншому DMX зовсім не подобалася музика Дрейка. Кілька днів після цього інтерв'ю у Кендріка запитали, що він думає про це інтерв'ю і про DMX, і він сказав, що це доволі смішно, і він сам та його команда TDE затусили з Ексом. Можна зробити висновок, що Кендрік Ламар був повністю на стороні DMX. Зважаючи на те, що Дрейк доволі чутлива людина з великим его, якщо він бачив це відео, він точно не був у захваті. Останній раз Кендріка і Дрейка бачили разом на треку Ace Proki Fucking Problems. Але після цього конкуренція між ними почала рости ще більше. Усі почали говорити про зліт Кендріка Ламара, і він став улюбленцем всіх хіп-хоп хедів та надією на те, що справжній реп ще не вмер. Але не варто забувати, що Дрейк уже був Дрейком. І у нього був чудовий рік, він отримав Греммі за альбом року. Кендрік почав з того, що був названий як кращий МС по версії MTV. Багато хто радів за Кейдота, але Дрейк нічого не сказав з цього приводу. Його навіть привітав Айсе Прокі, який сказав, що щиро радий за Кендріка. Коли у Кендріка запитали, хто на його думку на одному рівні з ним, він відповів, що Джей Кол. Напевне, саме в цей момент Дрейк подумав, Х'юстон у нас проблема і треба щось з цим робити. У 2013 році він отримав нагороду за кращий реп-альбом по версії B.E.T обійшов Дрейка. Також є твіт від Дрейка з тієї події, де Дрейк написав вітання Кендріку «Nothing was the same» і для репу настали нові часи. Далі на треку «Бік Шона» Кендрік дав зрозуміти усім, хто він і що від нього чекати іншим реперам. Його бари на треку «Контрол» були в той час такою гучною подією, як і нещодавній батл з Дрейком. Після неймдропінгу Кендріка у треку ніхто не мав ніяких проблем з ним і багато хто сказав, що це заради культури. Майже всі сприйняли це нормально, але Дрейк сказав, що треба розібратися, які в нього стосунки з Кендріком, чи у них просто посмішки на публіку для фанатів, чи у них дійсно дружні відносини. Дрейк завжди знав, що таке реп, і що тут дуже велика конкуренція у створенні музики та боротьба за фанатів. Коли Дрейк дропнув Nothing Was The Same, деякі з його рядків вже мали гострі постріли в сторону. Під час інтерв'ю він казав, що не вражений альбомом Кендріка, цитата. Я тебе запитаю, як куплет починається, ти пам'ятаєш, що ти скажеш? Отож би й воно. Чи може Кендрік видати ще один хороший альбом? Чи це все, на що він спроможний? Коли мова йде про змагання, я зосереджений на тому, щоб зробити багато гарних робіт і створити цікаві моменти. Дрейк сказав, що Кендрік базікало, який багато говорить, але мало хто розуміє, що він говорить. Також в інших інтерв'ю Кендрік глузував з того, яким розкішним життям живе Дрейк. Хоча Кендрік і Дрейк мали багато номінацій на B.E.T. у 2013 році, Кендрік вирішив накинути їм на вентилятор на своєму фрістайлі, читанув кілька рядків, згадуючи назву альбому Дрейка та його куплет на треку «Контрол». На подкасті у Свея у Кендріка запитали, чи він мав на увазі Дрейка, коли читав свій фрістайл. Він сказав, що просто розважався і нічого більше, але Дрейк так не думав. І дав свою відповідь на реміксі треку «Фьючера Щит». Це був один із неявних пострілів в сторону Кендріка, і на треку Дрейк поводив себе так, наче він грьобаний Джей Зі. Звичайно, що Кендрік позиціонував себе як новий король Весткоусту, але на реміксі треку «Щит» Дрейк каже, що Кендрік – синок у цій реп-грі порівняно з ним. Адже саме Дрейк взяв його в тур, в тому числі і по західному узбережжю. У той час навіть Кендрік зізнався, що він не звик до такої кількості натовпу на концертах. Після цього Дрейк з'явився на обкладинці журналу Vibe, де дав він 
інтерв'ю і сказав, що вся ця хрінь з куплетом Кендріка на треку Control завадила йому провести нормально промис свого альбому. І всі тільки те й робили, що обговорювали, що сказав Кендрік про Дрейк, а не сам альбом Дрейка. У інтерв'ю журналу Vibe Дрейк порівнював себе з Майклом Джорданом і сказав, що йому не потрібно нікому нічого доводити. На 56-й церемонії Греймі Кендрік програв Маклмору. І це розгнівало чорне ком'юніті. Після цього Маклмор написав Кендріку, що його пограбували, і це нагорода повинна бути його. На що Дрейк заявив, якщо ти виграв, значить ти виграв. Навіщо вибачатися, просто насолоджуйся статусом і намагайся перевершити себе. Ти думаєш, вони б на твоєму місці дали б тобі шараут? Скоріше за все, ні. Сказав Дрейк про Маклмора в інтерв'ю Ролінг Стоун. Дрейк явно хотів сказати, що пофіг на Кендріка і на місці Маклмора він би ні перед ким не вибачався. На 8 місяців їхня ворожнеча затихла, і Дрейк навіть мав хороші слова на рахунок Кендріка. На ОВІО фесті він витягнув на сцену Джей Кола і сказав, що поважає Кендріка, і його музика – це рівень. Але, скоріше за все, Кей Дот не бачив це відео, і відповів на його нападки, коли Дрейк сказав, що Кендрік базікало. На треку Джей Рока «Прей Фо». Кендрік нагадав про себе і дав зрозуміти хейтерам, що він нікуди не зник. Далі під час інтерв'ю у Кендріка запитали, чи діси він Дрейка на цьому треку, і він сказав, що фанати копають занадто глибоко. Хоча він називав себе королем, даючи зрозуміти, що мало хто з ним на одному рівні. Коли через рік після дропу його куплету на трек «Контрол» його ще раз запитали про тих, кого він дісив, Кендрік сказав, що всі зрозуміли, що я мав на увазі, а хто не зрозумів, той не важливий. Також у інтерв'ю Шарла Мейну він сказав, що він і Дрейк різні артисти, і їх біф та обмін барами – це те, що навряд чи трапиться. Швидше за все, Кендрік ніколи не поважав Дрейка і взагалі не вважав його за талановитого виконавця. Дрейка завжди вважали за поп-репера і ніколи не оцінювали його ліричний скіл. Згодом Дрейк несподівано дропає тейп «If you are reading this, it's too late». І на треку «Used to» він мав кілька рядків для Кендріка. Його тейп викликав досить великий хайп, і цей дроп досить гаряче сприйняли. Дрейк сказав, що бачив Кейдота через 5 днів після його куплету на треку «Контрол», і між ними не було ніяких напрягів. Але у інтерв'ю, яке вийшло пізніше, Дрейк явно нервував, і йому це не сподобалося. У той же час Кендрік несподівано дропнув альбом «To Pimp a Butterfly». І знову їхні альбоми почали порівнювати між собою через те, що вони вийшли в той самий час. Проте ці роботи абсолютно різні, і це як порівнювати яблука і помаранчі. Дрейк залетів на трек гейма і задісив Кендріка у своєму куплеті. Маючи на увазі, що він може заволодіти фанатами Кендріка, і через те, що кліп зняли у Комптоні, Дрейк показав що він бос у рідному місті Кендріка. Далі Мік Міл написав твіт, у якому сказав, що Дрейк використовує гоустрайтерів і нова хвиля хейту пішла на Дрейка. Кілька місяців до цього на треку Кінг Ку та Кендрік зачитав, що репери використовують гоустрайтерів, натякаючи на Дрейка. Якимось чином він дізнався про це ще до Мік Міла. Але Дрейк вирішив покінчити з Мік Мілом, дропнувши легендарний дістрек «Back to Back», що значно зміцнило становище Дрейка. Далі на альбомі «Доктора Дрей» Кендрік читанув про своїх ворогів та сублиминал діси, маючи на увазі Дрейка. Посилаючись на трек Дрейка Energy, I Got Enemies. На 58-й церемонії Греммі Кендрік отримав свою нагороду за I Pim to a Butterfly, але Дрейк теж не пас задніх. І отримав 17,3 мільйони стрімів за свій тейп If You Are Reading This, It's Too Late, встановивши новий рекорд. Його трек Hotline Blink захопив усі чарти, а також тейп Future і Дрейка знов зробив шалені цифри. Все, до чого торкається Дрейк, стає хітовим і це важко заперечити. Jumpin', 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 them boys up to something
Почали ходити чітки, що дуже скоро ситуація між Дрейком і Кендріком може перетворитися на біф, який у свій час був між Джарулом і 50 Сентом. Один із спорткоментаторів Марсело Вайлі сказав, що кілька років до цього брав інтерв'ю в одного із двох реперів, пізніше з'ясувалося, що це був Дрейк. І він максимально зневажливо висловлювався про Кендріка. Це інтерв'ю не вийшло, бо команда Дрейка подбала, щоб запис був неоприлюднений. У 2016 році Дрейк знову стає головною людиною, яка захопила чарти. Альбом Views став тричі платиновим у перший тиждень, включаючи трек Work з Ріаною, For Free з DJ Khaled та трек One Dance з WizKid. Трек One Dance став найбільш застрімленим треком в історії Spotify. І це призвело до того, що Дрейк став найбільш прослуховуваним артистом по версії Spotify. У 2017 році Кендрік знову почав відповідати Дрейку. Трек Hard, частина четверта, там є прямі постріли в сторону Дрізі. Цікаво, що Кейдот вибрав непростий час для дропу цього агресивного сингла саме в той час, коли вийшов альбом Дрейка «Мо Лайф», на якому він взагалі не згадував Кендріка. Дрейк завжди бачив себе серед таких гоутів, як Eminem, Jay-Z, J. Cole та Kendrick, але на альбому Mo Life він позиціонував себе як кращого серед усіх. Такий собі The Best Rapper Alive канадського розливу. Скоріше за все, Кендрік почув цей трек Дрейка, залетів на студію і через кілька днів дропнув свою відповідь. Дрейк завжди асоціював і бачив себе як Хова. Але Кендрік за допомогою свого сингла змусив всіх говорити про його майбутній альбом і фанати Кендріка почали спамити римською літерою 4 під постами Дрейка. На альбомі Дем, який продався краще, ніж альбом Дрейка Мо Лайф, Кендрік звертається до Дрейка і каже, що той не може жити в його місці безкоштовно і за все буде розплата. Знову повертаючись до спільної роботи Дрейка та The Game. На треку Сизи Кендрік ще раз сказав, що йому не подобається Дрейк, і він не шукає шляхів, щоб завершити цей конфлікт. У інтерв'ю Rolling Stone Кендрік називає себе кращим репером і сказав, той, хто використовує Ghostwriterів, не може бути номером один. Після цього на треку Diplomat Sim Unity Дрейк знову почав дісити Кендріка і сказав, що він лейм, звичайний студент, який отримав знання від вчителя, тобто від Дрейка. Про те, як все працює у цьому шоу-бізнесі, Дрейк згадав, як він знайомив Кендріка з великими залами на початку їх знайомства. На цьому треку Дрейк каже фразу UNI, роблячи відсилку на трек Кейдота. З альбому Пім то бари флай, де є трек з назвою UNI. Далі пішли знову суперечки про те, хто отримує звання кращого репера 2018 року і переміг Кендрік. А Дрейк вирішив запостити старий скрін з їхньої розмови, натякаючи, що вони колись нормально спілкувалися. Далі в інтерв'ю для Репрадару Дрейк сказав багато компліментів про Кендріка і всіляко захоплювався ним. Кендрік зник на деякий час, а Дрейк продовжував випускати хіти, такі як Апрас Бенкі Каунт, Усіс Лайт, Нан Стап, Ін Май Фелінгс, Гадс План, Найс Фубот, Пап Стар, Лайф is good laugh now cry later kiki do you love me are you right Далі Кендрік воскресне на треку з Бейбі Кімом знову почав дістати Дрейка. Бейбі Кім розповів, що два місяці до цього Дрейк написав особисті повідомлення дівчині Бейбі Кіма. Про це він теж зачитав у треку. Поки Кендрік розносив Дрейка, що той ніякий не гоут. Дрізі дав відповідь на треку No Friends in the Industry. Lover Boy констатував, що коли мова йде про цифри, ніхто і поруч не може стояти з ним. І все, що його цікавить, це робити гроші. Після святкування десятиліття альбому Take Care, Дрейк запостив сторіс фото, де він з Кендріком. Скоріше за все, він натякав, що немає сенсу бути дружнім з тим, хто тебе не поважає. Чотири роки пройшло з останнього альбому Кендріка Ламара. Альбом Дрейка Certified Lover Boy знову побив стріми на Spotify, також він випустив крутий бенгер з Lil Baby. Після п'яти років Кендрік нарешті випустив новий альбом, який не всім зайшов. На альбомі Міста Морал Кендрік каже, що ніколи не подорослише і не завершить свій бій з Дрейком, як це зробив Кан'я. Дрейку це не сподобалося, і він дропнув свій танцювальний альбом Honestly Never Mind прямо на день народження Кендріка. Але це ще не все, на треку Лілузі Узі Дрейк знову почав дісити Кендріка, називаючи його фейковим просвітленим.
Коли Кендрік виступав в Торонто, там був Дрейк, який прийшов на його виступ. Очевидно, що Дрейк знав, що про це будуть говорити усі блоги. І це був лише один з його ходів у стратегії знищення Кендріка, чи він хотів показати свою любов до Кендріка. На церемонії BET 2022 року у Дрейка було 14 номінацій, але Кендрік забрав 5. Лірик року, відео року, альбом року, виконавець року та перформер року. Під час свого туру Дрейк сказав, що не розуміє виконавців, які дропують один альбом на 5 років. На альбомі «Міста Морал» в одному з треків Кендрік читав, що не розуміє, як Каня і Дрейк помирилися і завершили свій біф, натякаючи, що з ним цей варіант не прокатить. А усе, що трапилося в 2024 році, ви вже знаєте. Про всі їх діси я розповідав у попередніх відео. Вже пройшло кілька місяців після їх біфу. Але що можна сказати точно, це те, що стріми Дрейка не впали. Він і досі тримається на перших позиціях. Незважаючи на велике шоу єдності Західного узбережжя, яке продемонстрував Кендрік та його друзі на шоу в Окленді, ніхто з тих, хто підтримав Кендріка, не отримав ніякої вигоди в плані продажів, їх альбомів чи стрімів. Включаючи YG і Master, та чиї альбоми провалилися уже у перший тиждень. На нещодавньому концерті Дрейк сказав, що багато кого вважав своїм другом. Але останні події показали, що в нього мало справжніх друзів. Цікаву позицію зайняв Джей Кол, який на останньому треку заявив, що досі вдячний Дрейку за все і ніколи не відмовиться від своїх слів. У треку він читав, що два його кращих друга почали війну, а він не міг нічого вдіяти. Що ви думаєте про біф Кентріка і Дрейка? Пишіть в коментарях. Let's get it, let's go!